அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் பத்தாம் வகுப்பு கணிதம் இரண்டாம் பாடமான மெய்யன்களின் தொடர் வரிசைகளும் தொடர்களும் அப்படிங்கிற அந்த பாடத்தில் புக் பேக் இருக்க ஒன்பேடு கொஸ்டின்ஸ்க்கு உண்டான விளக்கங்களை மாணவர்கள் எளிய முறையில் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ முதல் ஐந்து வினாக்கள் மட்டும் எப்படின்றத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த கூட்டுத்தொடர் வரிசையோட சில பண்புகளை இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ இது வந்து ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசை இரண்டு இரண்டாக வந்து அதிகரிச்சுக்கிட்டே போகுது இதோட பொது வித்தியாசம் வந்து இரண்டு இப்போ இந்த ஒவ்வொரு மதிப்பையும் நான் என்ன எதால் கூட்டுறேன் அப்படின்னா நான்கால் கூட்டுறேன் அப்போ பாருங்கள் எனக்கு கிடைக்கிறது எட்டு பத்து பன்னிரெண்டு பதினான்கு பதினாறு பதினெட்டு இருபது இப்போவும் இதோட மதிப்புகள் எப்படி தான் கூட்டிகிட்டு போகுது அப்படின்னா இரண்டு இரண்டாக கூட்டிகிட்டு போகுது அப்போ இதுவும் வந்து ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசை இப்போ அந்த முதல்ல நம்ம பார்த்த நாலு ஆறு எட்டு அந்த கூட்டுத்தொடர் வரிசையிலிருந்து இப்போ நான் ஒவ்வொரு உறுப்பையும் நான் மூணால் கழிக்கிறேன் இப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒன்று மூன்று ஐந்து ஏழு ஒன்பது பதினொன்று பதிமூன்று இப்போயும் என்ன ஆகுதுன்னா மதிப்புகள் இரண்டு இரண்டாக கூட்டிகிட்டு ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசையை அமைக்குது அப்போ இதிலிருந்து நமக்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் ஒவ்வொரு உறுப்பையும் ஒரே மாறிலியால் கூட்டினாலும் கழித்தாலும் அத்தொடர் வரிசை கூட்டுத்தொடர் வரிசையாகவே இருக்கும் இது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான பண்பு அடுத்ததா இப்ப நான் ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசை எழுதியிருக்கேன் இப்ப இதோட பொது வித்தியாசம்னு பாத்தீங்கன்னா இரண்டு இப்ப நான் இதுல இருந்து ஒவ்வொரு மூன்றாவது உறுப்பையும் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு நான் சோப்பு கலர்ல காட்டியிருக்கேன் பாருங்க ஒவ்வொரு மூன்றாவது உறுப்பையும் ஆறு பனிரெண்டு பதினெட்டு இருபத்தி நான்கு முப்பது இப்ப இந்த கூட்டுத்தொடர் வரிசையை பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம எடுத்திருக்கிறது அந்த சோப்பு கலர்ல இருக்க ஆஹ் உறுப்புகளை மட்டும் பாருங்க ஆறு பனிரெண்டு பதினெட்டு இருபத்தி நான்கு முப்பது ஒவ்வொன்றும் வந்து மதிப்புகள் ஆறு ஆறா கூடிக்கிட்டே போகுது இதோட பொது வித்தியாசம் ஆறு அப்ப அதனால இது வந்து எது எதை அமைக்கணும்னா ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசையை தான் அமைக்கணும் இப்ப நான் அடுத்து பாருங்க ஆஹ் ஏற்கனவே நான் எடுத்துக்காட்டா கொடுத்த கூட்டுத்தொடர் வரிசை தான் இப்ப நான் ஒவ்வொரு நான்காவது உறுப்பையும் நான் எடுக்கிறேன் அப்ப எட்டு பதினாறு இருபத்தி நான்கு அப்ப இதுவும் வந்து என்னதான் அப்படின்னா ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசை தான் ஏன்னா எட்டு எட்டா கூட்டிகிட்டே போகுது இதோட பொது வித்தியாசம் எட்டு அப்ப இதுல நமக்கு என்ன பண்பு தெரிய வருது அப்படின்னா ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் சம இடைவெளிகளில் எடுக்கப்பட்ட உறுப்புகளும் கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் அமையும் இது ஒரு முக்கியமான பண்பு அப்புறம் கடைசியா இறுதியா ஒரு பண்பு பார்க்கலாம் முதல் உறுப்ப ஏன்னு இரண்டாவது உறுப்ப ஏ பிளஸ் டின்னு மூன்றாவது உறுப்ப ஏ பிளஸ் டூ டின்னு நம்ம கூட்டுத்தொடர் வரிசையில பொதுவா எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா இப்ப இந்த முதல் உறுப்பையும் மூன்றாவது உறுப்பையும் நான் கூட்டுறேன் எனக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பாருங்க ஏ பிளஸ் ஏ பிளஸ் டூ டி இந்த இரண்டு ஏவையும் கூட்டினம்னா டூ ஏ பிளஸ் டூ டி இரண்டை பொதுவா எடுத்தோம்னா டூ இன்டு ஏ பிளஸ் டி இந்த ஏ பிளஸ் டிங்கிறது என்னது அப்படின்னா இரண்டாவது உறுப்பு அப்ப முதல் உறுப்பையும் மூன்றாவது உறுப்பையும் கூட்டுறது எதுக்கு சமமா இருக்குன்னா அந்த இரண்டாவது உறுப்போட இரு மடங்குக்கு சமமா இருக்கு டி ஒன் பிளஸ் டி த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்டு டி டூ உதாரணத்துக்கு பாருங்க எட்டு பதினாறு இருபத்தி நான்கு இப்ப நான் முதல் உறுப்பையும் மூன்றாவது உறுப்பையும் கூட்டுறேன் இரண்டாவது உறுப்பை இரண்டால் பெறுகிறேன் இப்ப பாருங்க முப்பத்தி ரெண்டு இங்கிட்டும் முப்பத்தி ரெண்டு அங்கிட்டும் முப்பத்தி ரெண்டு அப்ப சமமா இருக்கு இல்லையா அப்ப இந்த பண்பும் முக்கியம் இப்ப இந்த பண்புகளை வச்சுதான் நம்ம ஒரு மதிப்பெண் வினாக்களை நம்ம தீர்க்க போறோம் இதுல முதல் கேள்வி பின்வருவனவற்றுள் எது மெய்யான கூற்றல்ல இதுல நமக்கு பார்த்தாலே தெரியுது ஆப்ஷன் பி ஒவ்வொரு சார்பும் ஒரு தொடர் வரிசையினை குறிக்கும் நமக்கு புக்கிலே ஒரு குறிப்பு கொடுத்துருக்காங்க சார்பானது ஒரு தொடர் வரிசையாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எல்லா சார்பும் என்னவா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படின்னா ஒரு தொடர் வரிசையா இருக்க வேண்டியதில்லை உதாரணத்துக்கே அவங்க ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க மெய்யன்களை வச்சு ஏன்னா இதில் முக்கியமாக வந்து ஒரு சார்பு எப்போ வந்து தொடர் வரிசையாக இருக்கும் அப்படின்னா அதோட மதிப்பகம் வந்து ஒன்று இயலன்களின் கணமாக இருக்கணும் அப்படி இல்லாட்டி இயலன்களோட உட்கணமாக இருக்கணும் இப்போ சார்புகளில் வந்து நம்ம வெறும் இயலன்களை வச்சு மட்டுமே சார்பை உருவாக்குது இல்லை அதனால் ஒவ்வொரு சார்பும் என்னவாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் இல்லை அப்படின்னா ஒரு தொடர் வரிசையாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சரியா அப்ப ஆப்ஷன் பி இதுதான் வந்து மெய்யான கூற்றல்ல இது தவறு 
இரண்டாவது வினா ஒன்று ஒன்று இரண்டு மூன்று ஐந்து எட்டு என்ற தொடர் வரிசையின் எட்டாவது உறுப்பு இப்போ இதை நம்ம என்ன தொடர் வரிசை அப்படின்னா இது ஒரு விபோனாகி தொடர் வரிசையாகும் இது எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு எண்திட்டம் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட உறுப்பு கிடைக்கணும் அப்படின்னா அதற்கு முந்தைய இரண்டு உறுப்புகளை கூட்டினா நமக்கு கிடைக்கும் பாருங்க இப்போ நமக்கு மொத்தம் இங்கே வந்து ஆறு உறுப்புகள் இருக்கு நமக்கு கேட்டிருக்கிறது எட்டாவது உறுப்பு அப்போ நம்ம முதல்ல வந்து ஏழாவது உறுப்பை கண்டுபிடிப்போம் அப்போ ஏழாவது உறுப்பு வேணும்னா நான் முதல்ல எதாவது ரெண்டையும் கூட்டணும் அப்படின்னா அதற்கு முந்தைய ஆறாவது உறுப்பையும் அதற்கு முந்தைய ஐந்தாவது உறுப்பையும் கூட்டணும் அப்போ எட்டு ப்ளஸ் அஞ்சு எவ்வளோ அப்படின்னா பதிமூணு அப்போ ஏழாவது உறுப்பை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அது பதிமூணு அப்போ எட்டாவது உறுப்பு வேணும்னா எது ரெண்டையும் கூட்டணும் ஏழாவது உறுப்பையும் ஆறாவது உறுப்பையும் அப்போ பதிமூணு ப்ளஸ் எட்டு அப்போ அதை கூட்டினோம்னா இருபத்தி ஒன்று அப்போ விடை ஆப்ஷன் டி அடுத்து மூன்றாவது வினா ஒரு தொடர் வரிசை கொடுத்துருக்கு அதில் அந்த ஒன்று பை இருபதுன்னு இறுதியாக இருக்கிற தொடர் வரிசைக்கு அடுத்த உறுப்பு என்னவாக இருக்குன்னு கேட்குறாங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் அந்த கொடுத்துருக்க உறுப்புகளை நான் பிரித்து பிரித்து எழுதுகிறேன் அப்படின்னா ஒன்று பை ஒன்று இன்ட்டு ரெண்டு இரண்டாவது உறுப்பு எப்படி எழுதுகிறேன் ஒன்று பை ரெண்டு இன்ட்டு மூணு மூன்றாவது உறுப்பை ஒன்று பை மூணு இன்ட்டு நாலு நான்காவது உறுப்பை ஒன்று பை நாலு இன்ட்டு அஞ்சு அப்போ அதுக்கு அடுத்த உறுப்பு என்னவாக இருக்கும் ஐந்தாவது உறுப்பு அப்படின்னா ஒன்று பை ஐந்து இன்ட்டு ஆறு அதாவது ஒன்று பை முப்பது இது எத்தனாவது வினா எத்தனாவது ஆப்ஷன் அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி இப்போ நான்காவது வினா பாருங்கள் ஏ கமா பி கமா சி கமா எல் கமா எம் அப்படின்னு ஐ ஒரு ஐந்து உறுப்புகள் கொடுத்துருக்கு ஒரு கூட்டு தொடர் வரிசையில் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை நம்ம என்ன நிரூபிக்கணும் எதோட மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஏ மைனஸ் ஃபோர் பி ப்ளஸ் சிக்ஸ் சி மைனஸ் ஃபோர் எல் ப்ளஸ் எம் ஈக்குவல் டு எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் கொடுக்கப்பட்ட கே நம்ம எதோட மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணுமோ அதை நான் ஒரு குறிப்பிட்ட வரிசையில் எழுதிக்கிறேன் அதாவது ஏ ப்ளஸ் எம் ஒரு பிராக்கெட்லேயும் மைனஸ் நான்கு பொதுவாக இருக்கிறதுனால மைனஸ் நான்கு இன்ட்டு பி ப்ளஸ் எல் மைனஸ் நான்கு இன்ட்டு பி ப்ளஸ் எல் இது ரெண்டையும் பொதுவாகவும் அடுத்து இந்த தனியாக இருக்கிற ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் சியையும் எழுதிட்டேன் இப்போ நம்ம பாருங்கள் ஏற்கனவே நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் எடுக்கப்பட்ட உறுப்புகளும் எதை அமைக்கும்னா கூட்டுத்தொடர் வரிசை அமைக்கும் சொல்லியிருக்கோம் இப்போ நான் இன்னும் நினைக்கிறேன் ஒன்று விட்டு ஒன்று உறுப்புகள் எடுக்கிறேன் அப்போ என்ன இருக்கும் ஏ சி எம் இந்த ஏ சி எம் வந்து என்னவாக இருக்கும் ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் இருக்கும் அதுக்கடுத்து ஒரு பண்பு சொன்னேன் T1 ஒன் ப்ளஸ் பி த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு டி டூ அப்படி தானே அப்போ இங்கே முதல் உறுப்பான ஏ எம் இது ரெண்டையும் கூட்டினா எனக்கு அந்த இரண்டாவது உறுப்பான சியோட இரண்டு மடங்கு கிடைக்கணும் அதாவது டூ சி அதனால் இந்த ஏ ப்ளஸ் எம் கூட்டினா டூ சி இப்போ அடுத்ததான் இந்த பி சி எல் அதை நான் ஒரு தனியாக எடுத்தேன்னா அது ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரும் சார் அப்போ அதில் டி ஒன் ப்ளஸ் டி த்ரீ அதாவது பி ப்ளஸ் எல்லை கூட்டினேன்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இரண்டாவது ஒரு போன இரு இரு மடங்கு அதாவது டூ சி அப்போ பி ப்ளஸ் எல்லும் அதோட மதிப்பு எனக்கு என்ன தான் கிடைக்கும் அப்படின்னா டூ சி இப்போ இதை நான் பிரதிட்டேன்னா டூ சி மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டூ சி ப்ளஸ் சிக்ஸ் சி அப்போ எயிட் சி மைனஸ் எயிட் சி அது எவ்வளோன்னா ஜீரோ இப்போ உங்களுக்கு இப்படிலாம் கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்களா ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசை எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஐந்து உறுப்புகள் கொண்டது இரண்டு நான்கு ஆறு எட்டு பத்து இந்த ஐந்து மதிப்புகளையும் ஏபிசி எல்எம் அப்படிங்கிற அந்த வரிசையில் அப்படியே பிரதிடுங்க இது ஏ இது பி சி எல் எம் இதை அப்படியே பிரதிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது இறுதியாக என்ன விடை வருதுன்னு பாருங்கள் நாற்பத்தெட்டு மைனஸ் நாற்பத்தெட்டு ஈக்குவல் டு பூஜ்ஜியம் அப்போ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கடினமான கேள்விகள் வரும்போது நீங்களாக ஒரு எளிய கூட்டுத்தொடர் வரிசையை ஏற்படுத்திக்கிட்டு அதில் அதோட மதிப்புகளை பிரதிட்டு எளிமையாக நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா விடையை கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ இதுக்கு விடை ஆப்ஷன் டி ஜீரோ அடுத்து ஐந்தாம் வினா ஏ கமா பி கமா சி என்பன ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் உள்ளன எனில் ஏ மைனஸ் பி பை பி மைனஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோன்னு இதோட மதிப்பு கண்டுபிடிக்கும் இப்போ ஏ மைனஸ் பி பை பி மைனஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு இதை நான் மேலே இங்கிலே மைனஸ் ஒன்றால் பெருக்கேன் அப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா பி மைனஸ் ஏ பை சி அதாவது T2 டூ மைனஸ் டி ஒன் டி த்ரீ மைனஸ் டி டூ பிங்கிறது டி டூ இது டி ஒன் இதை கழித்தாலும் எனக்கு ப
டி த்ரீ மைனஸ் டி டூனாலும் எனக்கு பொது வித்தியாசம் டி தான் கிடைக்கும் இது ரெண்டையும் வகுத்தா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒன்று நான் ஏற்கனவே போன வினால சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி செய்கிறது கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்களே ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசை அமைங்க அதில் ஏ மைனஸ் பி பை பி மைனஸ் சியோட மதிப்பு பிரதிட்டிங்கன்னா மைனஸ் டூ பை மைனஸ் டூ கிடைக்குது அதை நம்ம சுருக்கணும்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன்று கிடைக்கும் அடுத்த ஐந்து வினாக்குரிய விடைகளை அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம்